ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാളം ചാനലിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈ എസ് കെയിലെ വെയർ ക്ലോസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ടുള്ള ഒരു സെലക്ട് കുറയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയർ ക്ലോസ് അഥവാ വെയർ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഡാറ്റേനെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ആറ് റോസ് ആണുള്ളതിൽ അപ്പോൾ ഇതിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റേനെ മാത്രം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ വേർ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏജ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സാലറി തേർട്ടി തൗസൻഡിന് എബവ് ഉള്ളവരുടെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അത് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വെയർ കണ്ടീഷൻ അഥവാ വെയർ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെയർ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രം ടേബിളിനെയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ വെയർ എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സെർച്ച് കണ്ടീഷൻ ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ പല കോമ്പിനേഷൻസിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സെർച്ച് കണ്ടീഷൻസൊക്കെ ഈ ഒരു വെയർ ക്ലോസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വെയർ ക്ലോസ് ഒരു ബൂളിയൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വെയർ ക്ലോസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓർഡറിങ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം സെലക്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഫീൽഡിൻ്റെ പേരുകൾ ഇപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റാറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്രം കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ടേബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അഥവാ ആ ക്ലോസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കോളം ആ വാല്യൂ ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനേക്കാളും മുകളിൽ വയസ്സുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡാറ്റയാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഇതിനെ ഈ ഒരു സിമ്പിളിനെ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്ററാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏജ് ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ഇത് നമുക്കൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇത് റണ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഏജിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാളും വലിയ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ നേരെ തിരിച്ച് ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് അതായത് ഏജിൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് ചെറുതായിട്ടുള്ള വാല്യൂസാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ട്വൻറ്റി ത്രീയും ട്വൻറ്റി വണ്ണും ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് അഥവാ രണ്ട് റോ മാത്രമാണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഈക്വാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് എക്സാക്ട്ലി ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഏജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉള്ള യൂസർ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വാല്യൂ മാറ്റി നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏജ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽട്ടറിങ് ചെയ്യുന്
ആനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും ഈക്വൽ ടു ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള ഒരു മറ്റൊരു ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏജിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത്താറോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഡാറ്റ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈക്വൽ ടു കളയുവാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ നമുക്കിപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക്കലി ഗ്രേറ്റർ ദാനും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്കുള്ളത് നോൺ ടീക്കൽ ടു ആണ് അതായത് ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത റിസൾട്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ടിൽ ഏജ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയ ഡാറ്റ മാത്രം നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോൺ ടീക്കൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കൂടാതെ നോട്ടിക്കൽ ടൂന് നമുക്ക് മറ്റൊരു സിമ്പലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സിൻറ്റാക്സ് കൂടിയുണ്ട് ഇതും കറക്റ്റ് സിൻറ്റാക്സ് തന്നെയാണ് നോട്ടിക്കൽ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലും നമുക്ക് ആ ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വാല്യൂ വന്നിട്ടില്ല കാരണം അത് സ്കിപ്പായി പോയിരിക്കുന്നു നോട്ടിക്കൽ ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനായ ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് റിസൾട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇനിയും ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് ഏജ് ഇരുപത്താറിൽ നിന്ന് വലുതായിരിക്കുന്നതും പിന്നെ സാലറി മുപ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതലും ഉള്ള ആളുകളെയാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് ഒരു ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനെ ആക്ച്വലി ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏജ് ഇരുപത്താറും അതും കൂടാതെ സാലറി അതായത് സാലറി ദ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിസൾട്ട് സെറ്റായിരിക്കും ഈ ഒരു സെലക്ട് കുറി റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഡാറ്റ മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ പാൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ട്രൂ ആയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഈ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്കുള്ളത് ഓറാണ് ലോജിക്കൽ ഓർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏജ് ഇരുപത്താറിൽ ഗ്രേറ്റർ ആയതോ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി മുപ്പതിനായിരത്തിനേക്കാളും വലുതായ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓർ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ റിസൾട്ട് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന യൂസറിൻ്റെ സാലറി തേർട്ടി തൗസൻഡിലും കുറവാണ് പക്ഷേ അയാളുടെ ഏജ് ഇരുപത്താറിലും വലുതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക്കലി ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കിത് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്ററോ ഓവർ ഓപ്പറേറ്ററോ നെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ച ഓർഡർ ബൈ ഓർഡർ ബൈ കൊടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു വേർ കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർഡർ ബൈ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഓർഡർ ബൈ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു റിസൾട്ടിനെ നമുക്ക് സാലറിയുടെ അസെൻറ്റിങ്ങിൽ ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻറ്റിങ്ങിൽ ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെ
മിനിമലായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിള് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് കൂടാതെ വേറെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡാറ്റയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്കൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഏജിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കോമ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഈ ഒരു മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉള്ള ഡാറ്റ മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് റൺ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി അതായത് ഏജിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മൾ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏജ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഏജ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ഓപ്പറേറ്ററിലോ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ കോഡ് എസ് ക്യൂൽ കോഡ് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിളാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വാല്യൂസ് കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ വെയർ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കാവുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വെയർ കണ്ടീഷനിൽ കൊടുക്കാവുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസാണ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഏജിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത്തഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഡാറ്റ അങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആളുകളുടെ റെക്കോർഡ് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയിൽ ഏജുള്ള ആളുകൾ ആ റെക്കോർഡ്സ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ഒരു വെയർ ക്ലോസ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ഇനിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വഴി പഠിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഡ് പഴയ പോലെ ആക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ ഡാറ്റയും ഇവിടെ റൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു നെയ്മ് ഈ നെയ്മ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എസ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേര് മാത്രം എടുക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയ്മ് ഫസ്റ്റ് നെയ്മ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ സെമി കോളിനിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ വാല്യൂസാണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ അതായത് എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലൈക്ക് എസ് അത് കഴിഞ്ഞ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ എസും അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് റിസൾട്ടാണ് വന്നിരിക്ക
സാം എന്നും സുരേഷ് എന്നും പേരുള്ള രണ്ടാളുകൾ അപ്പോൾ അത് എസ് കൊടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വേറെ വല്ല ലെറ്ററാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആറ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു റെക്കോർഡ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷനും നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ ലൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാതെ മിക്സ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ കൊടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും ബേസിക്കലി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വേറോ വേർ ഓപ്പറേറ്റർ അഥവാ വേർ ക്ലോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേർ ക്ലോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വേറെ മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വേർ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആദ്യം തൊട്ടുള്ള ആ ഒരു ഓർഡറിൽ മാത്രം കാണുക എന്നാലാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം